হ্যালো স্টুডেন্ট আজকে আমি ভূগোল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ক্লাস দাদু শ্রেণীর ভূগোল বিষয় নিয়ে তোমরা আমি আশা করছি ইতিমধ্যে তোমরা ওয়েবসাইট থেকে এর সিলেবাসটা ডাউনলোড করে নিয়েছো এবং তোমরা আগে থেকেই জানো এর আগেও আলোচনা করা হয়েছিল সিলেবাস নিয়ে ভূগোল দাদু শ্রেণীর ভূগোল নিয়ে তো সিলেবাস শ্রেণীর জন্য আলোচনা করা হয়েছিল তখন তোমরা হয়তো বা দেখেছো যে ভূগোলে তিনটে বই রয়েছে দুটো থিওরির এবং একটি প্র্যাকটিক্যাল তো দুটো থিওরির মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে মানব ভূগোলের মূল তত্ত্ব এবং আরেকটা পার্ট আছে ভারতের পার্ট তো আমি যে পার্টটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তা হচ্ছে ভূগোল মানব ভূগোলের মূল তত্ত্বের যে চ্যাপ্টারটা আছে দ্বিতীয় নম্বর চ্যাপ্টারটা নিয়ে যার নাম হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা বন্টন ঘনত্ব এবং বৃদ্ধি অর্থাৎ এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব জনসংখ্যা নিয়ে তা হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ে এবং তার বন্টন কিভাবে ঘনত্ব এবং বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না হ্রাস হচ্ছে পুরো বিশ্বে তাই আলোচনা করব বইটাতে এইভাবে যখন তোমরা ডাউনলোড করবে বইটা বা যখন তোমরা পাবে তখন এইভাবে থাকবে এই চ্যাপ্টারটা তো এখানের মধ্যে প্রথমেই দেখবে একজনের নাম আছে রাল্ফ ওয়াল্ডো অ্যামারসন উনি একটা উক্তি দিয়েছিলেন আমি পরে শোনাচ্ছি শুধুমাত্র স্বর্ণই নয় নারী ও পুরুষ একটি রাষ্ট্রকে মজবুত এবং মহান করতে পারে নারী পুরুষ যারা সত্য এবং সম্মানের জন্য অটল থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করে পরিশ্রম করে যখন অন্যেরা ঘুমিয়ে থাকে অন্যেরা পালিয়ে গেলেও যারা সাহস দেখায় তারাই একটি রাষ্ট্রের স্তম্ভগুলোর ভিত অনেক গভীরে প্রথিত করে এবং আকাশ সীমায় নিয়ে যায় অর্থাৎ ওনার কথার অর্থ হচ্ছে যে শুধু স্বর্ণ স্বর্ণ বা রৌপ্য বা অর্থই শুধু একটা রাষ্ট্রকে মহান করতে পারে না শুধুমাত্র এর জনসংখ্যাই পারে একটি রাষ্ট্রকে মজবুত এবং মহান করতে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝাচ্ছি সকলে সব বিদ্যালয়ের মধ্যে সরস্বতী পুজো হয় আর এই যখন সরস্বতী পুজো হয় তখন অনেক কমিটি গঠন করা হয় আমি দেখেছি স্কুলে যেহেতু আছে আমি দেখি তো অনেক কমিটি গঠন করা হয় তারপর তোমরা কি করো তারপর তোমরা অনেক দায়িত্ব পালন করো যেমন কেউ প্যান্ডেল বানায় কেউ মা সরস্বতীকে নিয়ে আসে তারপর প্রসাদ বিতরণের জন্য একটা কমিটি আসে তারপর তোমরা পুজোর বাসনপত্র নিয়ে আসো মানে অনেক কমিটি গঠন করা হয় তারপর তোমরা এই অনুযায়ী কাজ করো তারপর যখন মা সরস্বতী পুজো হয় এরপরে তোমরা এই মা সরস্বতী পুজোর দিন এই কাজ করো এর আগের দিনও কাজ করো তার মাধ্যমে সরস্বতী পুজোকে একদম সাফল্য মন্ডিত করে তোলো তোমরা তার মানে কি তো তোমরা ভাবো যে এই এক একটা স্কুল হচ্ছে এক একটা দেশ এবং এর এই যে তোমরা যে কাজ করছো স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টরা হচ্ছে এর অধিবাসী এবং এই যে কাজ করছো তা হচ্ছে রাষ্ট্রের এই যে সরস্বতী পুজো সঙ্গে তোমরা অনেক কিছু কাজ করলে তা এক একটা দায়িত্ব পালন করেছ ঠিক সেমভাবে একটি রাষ্ট্রের মধ্যেও এরকম বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করা থাকে আমাদের যেমন আমি যেমন একজন শিক্ষক আমি কি কাজ করছি তোমাদেরকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি আর তোমরা কি করছো তোমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমরা যখন বড় হবে তখন অনেক কিছু প্রফেশন নিয়ে এখন টুয়েলভে পড়ছো এরপর সায়েন্স নেবে কেউ আর্টস নেবে কমার্স নেবে তারপর অনেক বড় হবে বা কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে তারপর সমাজকে সাহায্য করবে একটি 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 রাষ্ট্রে যেমন কৃষকরা অনেক কিছু কৃষকরা কি করে খাদ্য উৎপাদন করে যার ফলে আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটে শিল্পপতিরা আছে ব্যবসায়ীরা আছে যারা কর্মসংস্থান প্রদান করে আমাদের তো এইভাবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তারা নিজে নিজে ডাক্তার সেবা প্রদান করে আমাদেরকে আমাদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলে তার মাধ্যমে কি এর অর্থ হচ্ছে কি টাকা থাকলেই হবে না একটা রাষ্ট্রে এর জনসংখ্যাই হচ্ছে মূল সম্পদ একটা রাষ্ট্রকে উন্ন অধিবাসীরাই পারে একটা রাষ্ট্রকে সাফল্যমণ্ডিত মহান করে তুলতে উন্নত করে তুলতে এবং এই অধ্যায়ে এটাই আলোচনা করা হয়েছে যে বিশ্ব জনসংখ্যা কিভাবে বন্টিত আছে এবং এর ঘনত্ব কিভাবে বের করতে এবং এর বৃদ্ধি কি হচ্ছে না কি তো প্রথমেই এবার টপিকে চলে যাই আমি এখানে আছে বিশ্বের জনসংখ্যা বন্টনের ধরন তো জনসংখ্যা বন্টন বলতে কি বোঝায় ভূপৃষ্ঠে কিভাবে জনসংখ্যা বন্টিত রয়েছে অর্থাৎ কিভাবে আছে আমরা আমরা কি স্থলভাগে বাস করছি না জলভাগে এমন অনেকজনই আছে যারা জলভাগেও বাস করতে পারে কিন্তু এখানে লেখা আছে তোমরা যখন বইটা দেখবে তখন লেখা আছে জনসংখ্যার বিশ্বের জনসংখ্যার নব্বই ভাগ শতকরা নব্বই ভাগ স্থলভাগের মাত্র শতকরা দশ ভাগের মধ্যেই বাস করে এবং এই স্থলভাগের এই দশ ভাগ দশ ভাগের মধ্যে দশটি দেশে 
বিশ্বের দশটি দেশে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ শতকরা ষাট ভাগ জনসংখ্যা বিশ্বের এই ষোলো ভাগের মধ্যেই বাস করে আর বিশ্বের এই দশটি দেশ হচ্ছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তোমরা যখন বইটা দেখবে তখন লক্ষ্য করবে এই দশটি দেশ হচ্ছে চীন আমরা সবাই জানি চীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা দেখা লক্ষ্য করা যায় চীন তারপর ভারত তারপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল পাকিস্তান নাইজেরিয়া বাংলাদেশ রাশিয়া মেক্সিকো এই হচ্ছে বিশ্বের দশটি জনবহুল দেশ এর মধ্যে ছটি দেশে হচ্ছে এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে বিশ্বের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় এখন পরের টপিকে চলে যায় পরের টপিকটা হচ্ছে জনসংখ্যার ঘনত্ব ঘনত্ব বলতে ঘনত্ব আর মোট জনসংখ্যা কিন্তু এক নয় ঘনত্ব জনসংখ্যা বলতে বোঝায় যে একটা দেশের মধ্যে কত জনসংখ্যা রয়েছে তা আমরা গুনে বার করি যেমন আমাদের সেন্সাস হয় জনগণনা অনুযায়ী আর জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে এই যে জনসংখ্যা এবং একটি অঞ্চলের বা রাষ্ট্রের যে আয়তন তার অনুপাতকে বোঝায় তো এটা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গণনা করা হয় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন বাস করছে সেটাই হচ্ছে জনসংখ্যার ঘনত্ব এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে ঘনত্ব জনসংখ্যার ঘনত্ব এ হচ্ছে মোট জনসংখ্যা জনসংখ্যার ঘনত্ব তোমাদের বই একটা সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে উদাহরণস্বরূপ লেখা আছে যে এক অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে একশো বর্গ কিলোমিটার এবং এর জনসংখ্যা হচ্ছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে ফর্মুলা অনুযায়ী যদি আমরা বসাই ঘনত্ব কত হবে তো এই দুটো শূন্য দুটো শূন্য বাদ দিলাম তাহলে কত হবে এক হাজার পাঁচশো পাঁচশো জন যেহেতু আমি আগেই বলেছিলাম এটা প্রতি বর্গ জনসংখ্যার ঘনত্ব এই ফর্মুলাটা ইউজ করে তোমরা যে কোনো দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বার করতে পারবে তোমাদের শুধু জানা যদি জানো যে মোট জনসংখ্যা কত এবং ওই দেশের আয়তনটা কত তা দিলেই যা হবে তাই হচ্ছে জনসংখ্যার ঘনত্ব তোমরা যখন বইটা পাবে তখন দেখবে সারণি টু পয়েন্ট ওয়ানে অঞ্চল ভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব লেখা আছে যেমন এশিয়া মহাদেশে দু হাজার জনসংখ্যা অনুযায়ী জনসংখ্যা লেখা আছে ষোলো ভাগ অর্থাৎ বর্গ কিলোমিটার এর আয়তন কত এবং এটাকে ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করেছে যা এসেছে তা এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ উত্তর আমেরিকা ওশিনিয়া এই মহাদেশগুলোর ঘনত্ব লেখা আছে যদি তোমরা অঙ্ক করে বার করতে চাও অনেকেরই জানার ইচ্ছে থাকে তো এই ফর্মুলাটা ইউজ করবে জাস্ট মোট জনসংখ্যা আর আয়তন দেওয়া আছে দুটোকে ডিভাইড করলে যা হবে সেটাই হচ্ছে ঘনত্ব যখন তোমরা পরে পরবর্তী ক্লাসে হয়তো বা কলেজে যদি কেউ জিওগ্রাফি অনার্স নিয়ে পড়ো বা জিওগ্রাফি পাসে নিয়ে পড়ো তো জনসংখ্যা কার্টোগ্রাফির মধ্যে এই ফর্মুলাটা ইউজ অনেকখানি করা হয় তো জনসংখ্যার ঘনত্ব যখন করবে তখন এই ফর্মুলাটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে বা এই এতগুলো টাফও না এই ফর্মুলাটা শুধু মোট জনসংখ্যা ডিভাইডেড বা আয়তন শুধু তো গেল এরপরের যেটা টপিকটা তা হচ্ছে জনসংখ্যা বন্টনকে প্রভাবিত করার কারণ সমূহ তো আমরা আগেই দেখেছি এর আগের পেজটাতে প্রথম পেজটাতে বা প্রথম টপিকে তোমরা দেখবে যে সব দেশে কিন্তু জনসংখ্যা এক নয় তো আমরা দেখেছি যে এশিয়া মহাদেশে অনেক জনসংখ্যা তারপর আমেরিকার মধ্যে তার তুলনায় কম আফ্রিকাতেও কম তার তুলনায় তো এইভাবে অর্থাৎ কি অসমভাবে বন্টিত সমভাবে না যে এক দেশে একই জনসংখ্যা একভাবে আছে একই জনসংখ্যা সে 
উত্তর আমেরিকাতে এত জন মানুষ আছে তো সেম এশিয়াতেও তা তেমন নয় তো কেন এই কারণগুলো এই কারণগুলোকে এখানে বলা হয় যে জনসংখ্যাকে যে এইভাবে এইভাবে অসমভাবে বন্টিত এটা কেন হয়েছে এই কারণগুলোকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম কারণটা হচ্ছে ভৌগোলিক কারণ আমি লিখে দেখছি জনসংখ্যা বন্টন বন্টন কে প্রভাবিত করার কারণ সমূহ প্রথম কারণ হচ্ছে ভৌগোলিক কারণ ভৌগোলিক কারণ হচ্ছে যেগুলো প্রাকৃতিক কারণ প্রাকৃতিক কারণ গুলোর মধ্যে প্রথমেই যে পয়েন্টটা তোমাদের আছে রোমান ওয়ানে লেখা আছে জলের সহজ লভ্যতা আমরা সকলেই জানি যে জল আমাদের বাঁচার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় কারণ জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না কারণ জল আমরা আমাদের আমরা যদি পান করার জন্য জল না পাই তাহলে আমরা বাঁচবো কি করে তো পান করার জন্য তারপর আমরা স্নান করার জন্য তারপর আমাদের কাপড় ধোয়া বাসন মাজা অর্থাৎ ভেরিয়াস কাজের জন্য বা শিল্প যে কোনো শিল্পের জন্য জলের চাহিদা খুব বেশি তো আমরা যেটা জল পান করি তা সেটা কি সাধু জল অর্থাৎ যেটা নদীতে পাওয়া যায় আমরা আর সমুদ্রের জল তো আমরা পান করতে পারবো না তো এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো যেখানে বিশ্বের যেই সকল দেশে জলের সহজলভ্যতা অর্থাৎ পানীয় জল পাওয়া যায় সাধু জল পাওয়া যায় সেখানে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তোমরা লক্ষ্য করবে তার জন্য আমরা সাধু জল কোথায় পাই নদীতে পাবো তো নদীর অন্য যে নদীর যে উপত্যকাগুলো যেমন সিন্ধু অতীতকালে যেমন সিন্ধু সভ্যতা হোক হরপ্পা সভ্যতা হোক সবগুলো কি এই নদীকে বেস করে হয়েছিল কারণ আমরা পানীয় জল পেতাম তারপর অনেক কিছু আমরা যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের জন্য কাজ করার জন্য আমার জলের প্রয়োজন তাই জলের সহজলভ্যতা এটা জন জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করার জন্য একটা মূল কারণ তো যে যে নদী সভ্যতা বা যে যে জলের জলের কাছে বা নদীর কাছে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ যে সকল মহা যে সকল দেশগুলোতে জলের সহজে পানীয় জল পাওয়া যায় সহজে যে যে নদীগুলোর কাছে তো সেখানে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় পরের পয়েন্ট হচ্ছে রোমান নাম্বার টু ভূমিরূপ ভূমিরূপ এখন তোমরা সবাই জানো হয়তো আমি আশা করি যেহেতু তোমরা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ো তো ভূমিরূপের সঙ্গে তোমরা অল্প বিস্তর একটু ধারণা রয়েছে ভূমিরূপ বলতে বোঝা ভূমির বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ পর্বত আছে মালুভূমি আছে সমভূমি আছে তো আমরা মানুষরা কোথায় বাস করতে পছন্দ করি সমতল বা মৃত ঢাল বিশিষ্ট কারণ সমতল ভূমিতে আমরা কি করি আমাদের খাদ্যের জন্য কি শস্য দানা লাগবে ধান লাগবে কেউ চাল খায় আমরা কেউ গম খায় অর্থাৎ এগুলো কোথায় চাষ করা হয় সমতল ভূমিতে তো সমতল ভূমি অপেক্ষাকৃত যে সকল দেশগুলোতে সমতল ভূমি রয়েছে সেখানে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় কারণ সমতল জম সমতল ভূমি যেখানে এখানে চাষ করার জন্য জমি পাওয়া যায় চাষ করার চাষ করতে আমাদের সুবিধে হয় তারপর তোমরা রাস্তাঘাট রাস্তাঘাট বলো পরিবহন বলো অর্থাৎ গাড়ি সড়ক ব্যবস্থা তা সবই করা হয় সমতল ভূমিতে সমতল ভূমি হলে তাহলে এগুলো সৃষ্টি করতে তৈরি করতে সহজতর অপেক্ষাকৃত সহজতর যেমন আমাদের আমাদের রাজ্যের কথাটাই চিন্তা করো আমাদের রাজ্যটা কি পাহাড়ি অঞ্চল তো এখানের মধ্যে সব সময় কি বৃষ্টি পড়লে ধস পড়ে তারপর সড়ক ব্যবস্থা কি হয় অনেক এই সড়ক যে তৈরি করা হয়েছে অনেক পরিশ্রমের দরকার অনেক টাকার দরকার হয় তো এটা একটু তাই দেখবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যা হয়তো বা সেইভাবে নেই কারণ সমতল ভূমি কমই আছে পাহাড়ে পাহাড়ি অঞ্চল যেহেতু কিন্তু অপেক্ষাকৃত আমরা যদি তুলনা করি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গে সমতল ভূমি তো এটা অনেক বেশি উন্নত সেইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল দেশে সমতল ভূমি রয়েছে সেখানে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় পাহাড় অঞ্চলেও থাকে কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম 
যেহেতু এই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না তো জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় সমতল ভূমি বা মৃত ঢাল বিশিষ্ট অঞ্চলগুলোতে দেশগুলোতে যেমন তোমাদের এই বইটাতে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে গাঙ্গীয় সমভূমি হলো বিশ্বের সর্বাধিক জনঘনত্ব বিশিষ্ট অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্যতম অপরদিকে আমাদের হিমালয়ের পর্বত অঞ্চল জনবিরল জনবিরল বলতে জনসংখ্যা কম লক্ষ্য করা যায় তো ভৌগোলিক কারণের মধ্যে নেক্সট হচ্ছে জলবায়ু আমরা সকলেই মানুষ মানুষরা অধিক ঠান্ডা আমরা সহ্য করতে পারি না আবার অধিক গরমও আমরা সহ্য করতে পারি না আমরা চাই নাতিশীতোষ্ণ যে প্রচন্ড গরমও যাতে না পড়ে আর প্রচন্ড ঠান্ডাও যাতে না থাকে তো যেখানে মনোরম জলবায়ু সেখানে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ বিশ্বের যে সকল দেশে বা অঞ্চলে এই সর্বভাবাপন্ন জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতি থাকে অর্থাৎ জলবায়ু সেই রকম পরিবর্তন না হয় চরম পরিবর্তন না যেমন আমাদের ভারতে যদি আমরা চিন্তা করি রাজস্থান মরুভূমি তো এখানে কি হয় বা শীতল মরু গরম প্রচন্ড পড়ে দিনের বেলা আর রাতের বেলা প্রচন্ড ঠান্ডা তো তোমরা কি এখানে এভাবে থাকতে পছন্দ করবে আমরা কখনো এটা প্রেফার করব না তো আমরা সকলে পছন্দ করি যে চরম ভাবাপন্ন না মানে অর্থাৎ এত ঠান্ডা এত ঠান্ডাও না এত গরমও না সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় এই কারণেই তোমাদের এই বইটাতে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে কারণ যেহেতু ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে মনোরম জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায় তো সেখানে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় নেক্সট হচ্ছে মৃত্তিকা ভৌগোলিক কারণের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে এটাই বেশি বড় তো মৃত্তিকার মধ্যে তোমরা সবাই আমরা সবাই জানি যে মৃত্তিকার মধ্যে আমরা কি করি শস্য দানা উৎপাদন করি কৃষকরা শস্য আমরা চাষ করি তো যেই সকল অঞ্চলে উর্বর দোয়াস মৃত্তিকা অর্থাৎ হচ্ছে উর্বর মৃত্তিকা রয়েছে সেখানে কৃষি করতে আমাদের কৃষিকাজ করতে সুবিধে হবে তো তার জন্য যে সকল দেশে জন এই মৃত্তিকা উর্বর প্রকৃতির রয়েছে সেখানে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় এটুকুই আলোচনা হচ্ছে এই হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ ভৌগোলিক কারণ গেল এরপর হচ্ছে রোমান নাম্বার টু অর্থনৈতিক কাজ অর্থনৈতিক কারণ বলতে বোঝা যে মানব সৃষ্ট অর্থাৎ যে ভৌগোলিক প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে পড়ে না এখানে অর্থনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে রোমান নম্বর ওয়ান খনিজ পদার্থ খনিজ পদার্থ বলতে বোঝা কয়লা তামা যেখানে খনন কার্য করা হয় তো যে সকল অঞ্চলে বিশ্বের যে সকল দেশে এই খনন কার্যের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় খনন কার্য করতে দেখা যায় বা খনন কার্য রয়েছে খনন কার্য করা হয় বা এই ওখানের মধ্যে খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার রয়েছে যেখানে খনন কার্য করে এটাকে নিষ্কাশন করা হয় সেই সকল অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় কারণ এখানে কি শ্রমিকের প্রয়োজন হয় খনন কার্যের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং এখানে যত তার মানে কি কর্মসংস্থান হবে মানুষ টাকা পাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে তাই বিশ্বের যে সকল দেশে খনন খনন কার্য করা হয় খনিজ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি রয়েছে বা খনিজ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধ যে সকল অঞ্চল যে সকল দেশ সেখানে অধিক জনসং জনসংখ্যা অধিক লক্ষ্য করা যায় যেমন তোমাদের এই বইতে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আফ্রিকার কাটাঙ্গা জাম্বিয়া তামা বলয় হল এর একটি উদ্ধ উত্তম উদাহরণ আফ্রিকার কাটাঙ্গা জাম্বিয়া অঞ্চল একটা অঞ্চল আছে যেখানে তামা নিষ্কাশন করা হয় এটা হচ্ছে আফ্রিকার কাটাঙ্গা জাম্বিয়া তামা বলে এটার একটা উদাহরণ তোমরা যদি এই পয়েন্টটা লেখো যে খনিজ পদার্থে যে সকল দেশ বা যে সকল অঞ্চল সমৃদ্ধ সেখানে জনসংখ্যা আধিক্য লক্ষ্য করা যায় উদাহরণস্বরূপ তখন এই নামটা দিতে পারবে আফ্রিকার কাটাঙ্গা জাম্বিয়া তামা বলে নেক্সট হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে নগরায়ন
आधिक्य लक्ष्य शहरे जी सबा पचंद करी ग्रामे थकते पचंद करी कंतु शहर हे उत्तम क्या सूचक सुविधा था कारण अनेकगुल अपशन थे शहर मध्य तुम्हें तो डेलि लेबर हो बेटर सूझ सुविधा था चाकर जेमन शिक्षागत दिक्कत के शहरगुल बस उन्नत था तो ये जेहेतु उन्नत था तो कर्मसंस्थान अनेकगुल कर्मसंस्थान दीते कर्मसंस्थान सूझ बस भलो थे छाड़ा शिक्षा और चिकित्सा सम्पर्कित समृद्धि थे शिक्षा बोलते शिक्षा ग्रहण करदेश भारत कथा चिंता कर ले त्रिपुरार कथा चिंता कर त्रिपुरा त्रिपुरार कथा चिंता करी तो त्रिपुरा आखने के बेटार कि पश्चिम बंगे जो तरह बेंगालुर जो पर क्या जाए शिक्षार सूझ सुविधा महानगर समूह की अबिरत विपुल जनसंख्या देखा लक्ष्य करा जा शिल्पायन अर्थात जो शिल्प बलयो रही शिल्प मिले एक अंचल तेरे जो है तक से शिल्प बलय बेको शिल्प होते वस्त्र शिल्प होते लौह इस्पात शिल्प होते अनेकगुल शिल्प रही है तो ये शिल्प जेखने शिल्पायन घटे जे सकल देशे से जनसंख्यार आधिक्य लक्ष्य करा जाने तुम्हारे बी बट उदाहरण देव हो जपान कोबे ओसाका अंचल जो तुम्हारा पॉइंट लिखे शिल्पायन जे सकल अंचले बस लक्ष्य जनसंख्या आधिक्य लक्ष्य तक तुम्हारा उदाहरणस्वरूप जपान कबे ओसाका अंचल एक उत्तम उदाहरण तो ये गल अर्थनैतिक कारण लास्ट कारण हे तीन नम्बर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण सामाजिक सामाजिक दिक्कतिक दिक्कत अंचल शांतिपूर्ण अर्थात सामाजिक दिक्कत बोझा जाए विभिन्न कस्टर मध्य अनेक बर्ण आसाथे थी तो सकल देश जे सकल देशे यही रकम सामाजिक और सांस्कृतिक दिक्कत के सन्तोषपूर्ण मनोरम परेश पावाने जनसंख्या आधिक्य लक्ष्य करा जाए कि हिंसा चीना असंतोषर मध्य बाचते चीना चाहिए एक अंचल जेखान मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक दिक्कत के सेफ थी सर रकम को गंडगोल ना हो दांगा हांगामा जे सकल अंचले जे सकल देश ना से जनसंख्यार आधिक्य लक्ष्य करा जाए कारण सबा जाए एक सन्तोषपूर्ण आबहरा जान बड़ो हई आप जान थी कारण आप जो एक घर बनवा जो थी तक आप अनेक एफर्ट दी अनेक अर्थ खरच कर तरह थी एखे को हटात कर तुम जेखने बस कर हटात कर एक दांगा हांगामा लागल प्रति बचर लेगे थे तक कि तुम सब समय तुम्हार घर की घर जले जाए जेको कारण ही हम 
তুমি চাইবে না যে এরকম অসন্তোষপূর্ণ একটা আবহাওয়ায় আমরা থাকি তো তার জন্য যে সকল অঞ্চলে এই সামাজিক সাংস্কৃতিক স্থিতিতে মনোরম শান্তপূর্ণ আবহাওয়া বা পরিবেশ থাকে সেখানে জনসাধারণ আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তাছাড়া অনেক সময় সরকার মানুষদের বিরল জনসংখ্যা যেখানে কম জনসংখ্যা মানে অধিক জনসংখ্যা লক্ষ্য করা যায় সেখান থেকে যাতে ওই জনসংখ্যার ঘনত্ব চাপ যেন বেশি না হয় তার জন্য বিরল জনসংখ্যার দেশগুলোতে পাঠিয়ে হয়তো বা উৎসাহ প্রদান করে যে আপনারা যান ওখানে বাস করুন যেহেতু জনসংখ্যার চাপ সেখানে বেশি পড়ছে তো এই কেন জনসংখ্যার যে বন্টন প্রভাবিত করে এর মূল তিনটে কারণ রয়েছে তাহলে আমরা দেখলাম ভৌগোলিক কারণ তারপর অর্থনৈতিক কারণ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ এরপর যে টপিকটা আছে তা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলতে বা জনসংখ্যার পরিবর্তন বলতে বোঝা যখন কোনো একটি অঞ্চলে বা একটি দেশে জনসংখ্যা কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে হয়তো বা বৃদ্ধি পেয়েছে একটা কোনো সময় দুটো সময় অন্তরালের মধ্যে যেমন আমাদের ভারতের জনসংখ্যা আমরা প্রত্যেককে দশ বছর পর পর জনগণনা করা হয় তো জনগণনা করার পর যেমন দশ বছর পরে পরে এই দুটো জনসংখ্যাকে দেখা যাবে যে ওই অধিবাসীদের মধ্যে এই জনসংখ্যার মধ্যে কি পরিবর্তন এসেছে হয়তো বা বৃদ্ধি পেয়েছে বা হ্রাস পেয়েছে তো সেটাই হচ্ছে জনসংখ্যার পরিবর্তন যে কোনো পরিবর্তন তো এটার মধ্যে তোমাদের এই একটা টেবিলও দেওয়া হয়েছে জনসংখ্যা ভূগোলের কয়েকটি মূল ধারণা যখন বইটা দেখবে তখন দেখবে অনেকগুলো টার্মস দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পরিভাষা কাকে বলে তো জনসংখ্যার প্রথমেই আছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি যে প্রথমে আমি বুঝে দিয়েছি যে সময়ের দু অন্তরাল দুটি দুই অন্তরালের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জনসংখ্যার পরিবর্তনকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলে অভিহিত করা হয় যেমন আমাদের ভারতের জনসংখ্যা এখানে তোমাদের বইয়ের মধ্যে লেখা আছে দু সালের জনসংখ্যা ছিল একশো কোটি আর দু সালের জনসংখ্যা তা বেড়ে হয় একশো কোটি তো এই দুটো সংখ্যাকে একশো থেকে একশো কে মাইনাস করে যা পাবো তাই হচ্ছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি আর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হচ্ছে এই যে বৃদ্ধিটা বের করলাম জন মাইনাস করে যে আসলো রেজাল্টটা তা যখন আমরা শতকরা হারে ব্যক্ত করব তখন সেটা হচ্ছে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এরপরে হচ্ছে জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধি জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে দুই অন্তরালের মধ্যে জন্ম অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে আমাদের ভারতে যদি আমরা সিনারিও আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেক দশ বছরের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যেকার পার্থক্যকে অর্থাৎ প্রতি বছর কত জন্ম হচ্ছে কত শিশু জন্ম নিচ্ছে এবং কত জন মারা যাচ্ছে তা মাইনাস করলে যা পাবো তা হচ্ছে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি আর জনসংখ্যার ধনাত্মক বৃদ্ধি যখন দুটো সময়কালে অর্থাৎ আমাদের ভারতের জনসংখ্যা প্রতি দশ বছর পরে পরে গণনা করা হয় তো এই দশ বছরের মধ্যে যদি দেখা যায় যে জন্ম হার বেশি হয়েছে মৃত্যু হারের তুলনায় অর্থাৎ জন্ম বেশি হয়েছে মৃত্যু কম হয়েছে তখন সেটাকে ধনাত্মক বৃদ্ধি বলতে জনসংখ্যার ধনাত্মক বৃদ্ধি বলে অর্থাৎ পজিটিভ গ্রোথ আমি তো ইংলিশে যদি ধনাত্মক কঠিন লাগে তাহলে পজিটিভ গ্রোথ কখন হবে যখন জন্ম হার বেশি হবে এবং মৃত্যু হার কম হবে তখন সেটাকে ধনাত্মক বৃদ্ধি বলে আর এটার ঠিক উল্টোটা হচ্ছে জনসংখ্যা ঋণাত্মক বৃদ্ধি অর্থাৎ মৃত্যু হার বেশি হবে এবং জন্ম হার কম হবে অথবা একটা টার্ম আছে পরিব্রাজন যেটা আগামী টপিকে গিয়ে আমরা দেখব তো পরিব্রাজন অর্থাৎ একটি অঞ্চল থেকে যখন মানুষ এই অঞ্চলটা ছেড়ে বা দেশটা ছেড়ে যখন অন্য দেশে গমন করে তখনও তো সেই দেশটার মধ্যে যেমন চিন্তা করো যে ভারত থেকে অনেক প্রবাসী যায় বাইরে জন তখন কি হয় তো ভারতের জনসংখ্যা কমে গেল তো সেটাকেই বলা হয় ঋণাত্মক বৃদ্ধি অর্থাৎ জনসংখ্যার নেগেটিভ গ্রোথ অর্থাৎ কমে যাচ্ছে যখন কমে যাবে তখন সেটা ঋণাত্মক হবে আর যখন বাড়বে সেটা হচ্ছে পজিটিভ গ্রোথ ধনাত্মক ঋণাত্মক যদি তোমাদের কঠিন লাগে ওয়ার্ডটা তো তখন মনে রাখবে ধনাত্মক হচ্ছে পজিটিভ গ্রোথ আর ঋণাত্মক হচ্ছে নেগেটিভ গ্রোথ তো আজ এটুকু পর্যন্ত আলোচনা এই অধ্যায়টা এখনো শেষ হয়নি যেমন এখানে মধ্যে লেখা আছে পার্ট ওয়ান এই অধ্যায়টা একটু বড় তার জন্য আরেকটা আর একটু আলোচনা করতে হবে আর একটু আলোচনা বাকি আছে অনেকগুলো টপিক বাকি আছে এই এই অধ্যায়টাতে মানে এখন যা আলোচনা করলাম এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তার মধ্যে আমরা কি দেখেছি বিশ্ব জনসংখ্যা কিভাবে বন্টিত অর্থাৎ বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যা কীরকমভাবে আছে অসমভাবে বন্টিত 
তারপর হচ্ছে ঘনত্ব আমরা বার করলাম ঘনত্ব বার করার ফর্মুলাটা আমরা দেখলাম কি দেখলাম মোট জনসংখ্যা দ্যাট ডিভাইডেড বা আয়তন করে যা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ঘনত্ব তারপর জনসংখ্যা এই যে আমরা দেখছি বিভিন্ন মহাদেশ জনসংখ্যা সেম না অর্থাৎ অসমভাবে বন্টিত এটার কারণগুলো কি তিনটে কারণ ভৌগোলিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ তারপর আমরা কি দেখেছি জনসংখ্যা ভূগোলের বিভিন্ন পরিভাষা এটা একটা ছকের আকারে আছে তোমরা এটা হয়তো বা শর্ট কোয়েশনের জন্য শিখতে পারো এটা অনেকগুলো টার্ম আছে তো তোমাদের এটা জানা দরকার আর শেখানো দরকার তো আজকে এটুকু পর্যন্ত নমস্কার